ഇനി നമുക്ക് ആറാമത്തെ പാഠം നോക്കാം സ്ക്വയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഈ പാഠത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് രണ്ട് വിഭാഗം ഒന്ന് സ്ക്വയർ കാണുക മറ്റൊന്ന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണുക ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്പറിനെ ആ നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ കുണിക്കുക ഉദാഹരണം മൂന്ന് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കൃതി രണ്ട് അതായത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറല്ല ഒൻപത് കണ്ട നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ പ്രോബ്ലംസ് കാണാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സ്ക്വയർ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയർ കാണാൻ പറഞ്ഞ ടു ബൈ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ അപ്പം ആൻസർ ഫോർ ബൈ നയൻ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ അതുപോലെ തന്നെ വൺ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻ ബൈ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ആസ് ഫോർട്ടീൻ നയൻ ബൈ നയൻ ഇനി വൺ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വൺ ബൈ ടു ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതിനെ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കണം ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ടു കിട്ടും എന്നിട്ട് ത്രീ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാം ദാറ്റ് ആസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു ദാറ്റ് ആസ് നയൻ ബൈ ഫോർ വീണ്ടും നയൻ ബൈ ഫോറിനെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാം ഇനി ഇതിൽ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം നമുക്കറിയാം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നോക്കൂ ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണം നോക്കൂ നാല് ബൈ പതിനഞ്ച് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ തന്നെ രണ്ട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്റർ ആയ ഫോർ എടുത്തു ഫോർ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ ഫോർ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷേ ഫിഫ്റ്റീൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല അടുത്തത് എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ എടുത്തു നയൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള നയൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ബട്ട് ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള എയ്റ്റ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല അതുകൊണ്ട് എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ എന്തല്ല പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല അടുത്തത് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അടുത്തത് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ടു വൺ ബൈ ഫോറിൽ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് അത് ഇം മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതിനെന്താക്കണം ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാം അപ്പൊ ടു വൺ ബൈ ഫോറിനെ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ ബൈ ഫോർ കിട്ടും ഈ നയൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് സോ ടു വൺ ബൈ ഫോർ എന്താണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടോ ഫോർ വൺ ബൈ നയൻ ഇത് നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോർ വൺ ബൈ നയൻ ഈ ഫോർ വൺ ബൈ നയൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നും ഫോർ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണല്ലോ നയൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണല്ലോ എന്ന് പക്ഷേ അതിന് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി സെവൻ ബൈ നയൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ തേർട്ടി സെവൻ ബൈ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല അടുത്ത് നോക്കൂ എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റീൻ അത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയർ കാണ് അപ്പോൾ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വൺ പോയിന്റ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വിതൗട്ട് ഡെസിമൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അതായത് വൺ പോയിൻറ്റിൻ്റെ വൺ പോയിന്റ് ടുവിൻ്റെ ഡെസിമൽ മാറ്റുമ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് വരും സോ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ടുവിൽ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാനം അപ്പോൾ അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസറിൽ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് സ്ഥാനം വരും അപ്പൊ ആൻസർ
കണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കൂ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സെയിം സെയിം തന്നെ ട്വൽവിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് പക്ഷെ എന്ത് വേണം ഇവിടെ ഡെസംബർ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് സ്ഥാനം നീക്കി പോയിന്റ് ഇടണം അപ്പൊ നോക്കൂ ഇവിടെ ആകെ മൂന്ന് സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ നാലാമത്തെ സ്ഥാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൂജ്യം ചേർത്തു വലത് നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് ഇടണം കണ്ടോ അപ്പൊ നോക്കൂ ഇവിടെ നോക്കൂ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ക്വയർ കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസറിൽ ആറ് ഡിജിറ്റ് വേണം അപ്പോ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ആറ് സ്ഥാനം നീക്കി പോയിന്റ് ഇടണം പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസറിൽ ആകെ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം തേർട്ടീന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് സീറോസ് ആഡ് ചെയ്തു കണ്ടോ അപ്പൊ പോയിന്റ് സീറോ 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 വൺ സിക്സ് നയൻ ഇതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഡിജിറ്റുകളുടെ എണ്ണം എപ്പോഴും ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ എണ്ണം പോകുന്നത് ഒന്നുകിൽ രണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആറായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അതാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ വെതർ ഇട്ട് ആസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് മാത്രം എടുത്താൽ മതി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ആണോ ആണ് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഡിജിറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഓട് നമ്പർ ആണോ ഈവൻ നമ്പർ ആണോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈവൻ നമ്പർ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ആയിരിക്കണം ഇരട്ട സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നോക്കിയേ വേണ്ട ആ ഡെസിമൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല ഇപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നതിന്റെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ടീച്ചർ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ടീച്ചർക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ ഒന്നു മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയേഴ്സ് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നോക്കൂ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എടുത്തു ഇപ്പൊ ടു പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ ഡെസിമൽ മാറ്റുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷെ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞു വന്ന ഡിജിറ്റിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഒന്നാണ് അതായത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഡിജിറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം പക്ഷെ അവിടെ എന്തല്ല ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അല്ല ഒരു സംഖ്യയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല അടുത്തത് എടുത്തു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് വായിക്കില്ല സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വായിക്കും നമ്മൾ ട്വന്റി ഫൈവ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ട്വന്റി ഫൈവ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കി പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റുകളുടെ എണ്ണം നോക്കി രണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് അതായത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതായത് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അടുത്തത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ സിക്സ് അപ്പൊ നോക്കി സിക്സ്റ്റീൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റുകളുടെ എണ്ണം നാലാണ് അപ്പൊ എന്താണ് അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അടുത്തത് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരും കാരണം എന്റെ ഡിജിറ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരും പക്ഷെ ഡെസിമലിന് മുന്നല്ല വരേണ്ടത് ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് വരേണ്ടത് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഡിജിറ്റ് വേണം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷെ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ എന്നാണ് അതായത് ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതെന്തല്ല ഒരു പെർഫെക്റ
അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരു സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ റൂട്ടും എഴുതിയ ഒരു ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്വയറും പഠിക്കുക സ്ക്വയർ റൂട്ടും പഠിക്കാം കണ്ടോ വൺ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ വൺ ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ നയൻ ഫോർ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ നയൻ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ എയ്റ്റി വൺ ടെൻ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു പഠിക്കുക അതായത് വൺ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് സിക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി നയൻ സെവൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി വൺ നയൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ഉണ്ടോ ലെവൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൽവിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ഫോർട്ടീൻ സ്ക്വയർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെവൻറ്റീൻ സ്ക്വയർ ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി നയൻ എയ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റീൻ സ്ക്വയർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചും പഠിക്കാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ ആണ് കണ്ടോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ട്വൽവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ്റെ തേർട്ടീൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ ഫോർട്ടീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ സിക്സ്റ്റീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി നയൻ്റെ സെവൻറ്റീൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ എയ്റ്റീൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ നയൻറ്റീൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഇനി കണ്ടോ ദ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം ടെൻ ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സിക്സിൻ്റെ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാം ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാം വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് വൺ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു അടുത്തത് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഫൈവ് സോ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇനി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വൺ തൊട്ട് ട്വൻറ്റി വരെയുള്ള സ്ക്വയർ റൂട്ട് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ട്വൽവ് ആണ് ഇവിടെ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് സ്ഥാനമുണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആയിരിക്കും ട്വൽവ് അല്ല ഡെസിമൽ ഉണ്ടാവും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആയിരിക്കും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വണ്ണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് വൺ ആണ് ഇവിടെ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ഡിസ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേർഡ് പ്രോബ്ലം ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന്